Hello and welcome to the bilingual Frenchie. Today I'm going to talk about traveling. So, I said that I love traveling, but why? Well, traveling enables me to go to new places, meet new people, and see some other cultures than my own. It really opens my mind on what exists in the world. That's why I really like traveling. I traveled when I was a kid with my parents, and we went camping in Spain and in Italy, and I loved it. As a little kid, you don't really realize what is happening. You're just happy to be able to play everywhere and make instant new friends in camping, for example. So I really liked traveling at that time, and I still do. So traveling really opens your mind on what is out there and what exists other than your own home and your own culture. And you can see other ways of living. I really like discovering new cultures. Now I travel a lot on my own too. Do I prefer traveling on my own or with people? Actually, I don't know. For a long time, I thought that I would prefer traveling on my own. I can do whatever I want, I make the decision. But I realized that traveling with people enables you to share what you're living. And that is actually priceless. I would travel with a friend and if you can travel well together, if you're on the same page, it can go really well. You just have to realize when to give some space to the other person and it can become really nice memories. So I would say that maybe now I like traveling with people, but obviously with the right people. Another thing is that when you travel alone, maybe you'll talk to more people. When I traveled on my own, I would go to hostels or I would do couch surfing, which enables me to talk to new people. And that is really nice. But again, if you travel with a right person, maybe he or she will be as open-minded as you are. So I think both are really nice. Also, when you travel, you get out of your comfort zone. And that is a big plus. It is scary sometimes to travel, go to another country where you don't know anybody. Sometimes you don't even know the language. But you realize that people are really nice all over the world and they will help you. You just have to ask, get out there, get out of your comfort zone and ask for help. You have to be brave. And I really learned during my travels. Sometimes I feel like I learn way more in a week abroad traveling than a month at home. When I travel also I feel more confident. I feel like I can do more stuff. I really get out of that comfort zone. For example, I was on a plane and it was a low-cost plane, so no movies, nothing, and I was kind of bored. And I thought, I want to go into the cockpit. How do I do this? I simply asked. So I asked the boss of the whole crew of the plane if he could just go to the pilot and ask him if I could have a look in the cockpit. So he said that he would get back to me, and a little bit later, he came to me and he told me to follow him, and I went into the cockpit. And I actually stayed there for hours talking to the pilot, seeing the amazing landscape from the cockpit. And at the end, they offered me to land with them. So I saw the landing. And I just realized after this whole experience that it was just me. I just asked and it worked. There is a saying in Dutch that kind of says, no, you have, yes, you can get. And that is so true. Maybe you're sure that the person is going to say no. So you already have the no. Why not ask and see if you can find out if you can get it? Yes. So that is kind of an example of how it gets me out of my comfort zone and I feel like I become a better person when I travel. Now I'm kind of done with all the touristy places I've been to, all the monuments. They're so crowded with tourists that I don't really like it anymore. So when I travel, I try to just get the feeling of the culture, meet people that live there. And after my whole year in Spain, I actually realized that I like having a home base and then travel around it. So if I can in the future travel the world, I would try to just find a home base for three to six months and travel around it. I think it really gives you an authentic life experience of where you are. So yeah, I encourage all of you to travel, obviously to travel to France, which is a beautiful country and where you could practice your French. I hope this helps. Now comes the French part. Bonjour et bienvenue sur The Bilingual Frenchie. Aujourd'hui, je vais vous parler du voyage. J'adore voyager. Pourquoi Parce que ça me permet de découvrir des nouvelles personnes, de découvrir des nouvelles cultures et surtout de découvrir des nouveaux endroits. Donc j'adore voyager parce que ça ouvre mes perspectives. 
Ça te donne un nouveau regard sur la vie, sur ce qui peut exister en dehors de ton propre pays. Je voyageais déjà quand j'étais petite avec ma famille. Nous allions dans des campings en Espagne, en Italie par exemple. Et quand tu es petit, tu ne te rends pas compte de la chance que tu as et tu ne te rends pas compte de tout ce qui se passe autour de toi. J'étais juste contente d'aller quelque part d'autre et de pouvoir me faire des amis partout où j'allais, dans les campings par exemple. Mais aujourd'hui, je me rends compte de la chance que j'ai et du bonheur que c'est de voyager. Ça me permet de voir comment d'autres personnes vivent dans d'autres endroits du monde. En ce moment, je voyage plus seule qu'avec des gens. Mais qu'est-ce que je préfère Est-ce que c'est mieux de voyager avec des gens ou toute seule Eh bien, je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. Parce que voyager toute seule, j'adore. Je peux prendre mes propres décisions, je peux décider où je veux aller, ce que je veux faire. Mais voyager avec des gens me permet de partager l'expérience. Et ça, ça n'a pas de prix. Quand on voyage tout seul, on peut aller dans des auberges de jeunesse ou faire du couchsurfing et rencontrer des nouvelles personnes. Mais quand tu voyages avec quelqu'un, tu peux aussi rencontrer de nouvelles personnes. Il faut juste être sûr d'être dans le même état d'esprit que la personne qui voyage avec toi. Ce que j'aime aussi quand je voyage, c'est de pouvoir sortir de ma zone de confort, de pouvoir avoir confiance en moi et faire des choses que je ne ferai peut-être pas à la maison. Par exemple, je vais parler à des personnes que je ne connais pas, je vais faire un pas vers les gens. Aussi, je vais avoir des expériences que je n'aurais peut-être pas eues si j'étais restée à la maison. Quand on est dans un nouveau pays, on ne connaît peut-être pas la langue, c'est difficile, mais il faut demander parfois de l'aide. Et donc, on sort de sa zone de confort. J'étais par exemple dans un vol low cost, donc il n'y avait pas d'écran, pas de film, et je m'ennuyais. Je me suis dit, j'aimerais bien visiter le cockpit. Alors je me suis dit, je vais demander. J'ai pris mon courage à deux mains, et je suis allée voir le chef de cabine pour lui demander s'il pouvait demander au pilote si je pouvais aller voir le cockpit. Il m'a dit d'attendre et qu'il reviendrait vers moi. J'ai attendu, il est revenu me voir pour m'amener dans le cockpit. Je suis restée pendant deux heures dans le cockpit à parler avec les pilotes. C'était une des meilleures expériences de mon voyage. J'ai même vu l'atterrissage de l'avion. Tout ça parce que j'avais demandé. Donc il ne faut pas avoir peur de demander. Il y a une expression en néerlandais qui dit « Non, tu as, oui, tu peux avoir. » Ce qui signifie que tu as déjà un nom. Tu peux te dire « Si je demande quelque chose, je vais recevoir un non. » Mais peut-être que tu peux recevoir un oui. Donc il faut juste essayer. Il faut demander et peut-être que tu peux obtenir un oui. Donc voyager me permet d'apprendre beaucoup de choses. J'ai l'impression qu'en une semaine de voyage, j'apprends beaucoup plus qu'en un mois à la maison. En ce moment, j'ai une autre manière de voyager. Je n'aime plus trop voir les monuments où il y a plein de touristes. Ce que j'ai appris l'année dernière en restant un an en Espagne, c'est que je peux rester quelque part et voyager autour. Et ça me permet de vraiment comprendre la culture et vivre comme les locaux. Donc j'espère que dans mes prochains voyages, si je vais voyager autour du monde, je peux trouver un endroit où rester pendant 3 ou 6 mois et voyager autour pour visiter ce qu'il y a autour et vraiment vivre comme les gens qui habitent dans le pays. Je préfère prendre mon temps pour voyager. Donc mon conseil c'est de voyager. J'espère que vous allez voyager en France par exemple où vous pouvez pratiquer votre français. Et j'espère que cette vidéo vous a aidé. Et à bientôt Goodbye, see you soon